morning learn commerce students we continue with the chapter number 4 part 2 you know the chapter number was communication in commerce and outsourcing what is communication a two way message and in which verbal non verbal feelings are exchanged messages are exchanged and completely a uh, sender sends the message and the receiver receives it and he interprets it and try to understand it and communication is very much important in today's world right so you try to understand that then you try to understand what is internet internet because of internet there are many benefits people are able to get information sitting at home people are able to buy things sitting at home at any time any place people are able to sell things via e-commerce and everything right so now e-commerce is a vast field so e-commerce has various fields in which b2c is the first business to customer in which what happens seller at one end and a customer at other एक एंड पे सेलर होता है एक एंड पे कस्टमर होता है और सेलर सेल करता है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर को इंटरनेट के द्वारा किसके द्वारा इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट के द्वारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है प्रोडक्ट के लिए उसकी चॉइस का कोई भी समय पे या कोई भी जगह पे सेलर सेल करता है प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को कोई भी मिडल नहीं होता कोई भी बीच में मिडल नहीं होता बायर इंडिपेंडेंट कस्टमर है राइट ऑनलाइन शॉपिंग आइडियल एग्जांपल है इसका प्रोसेस परचेजिंग सेलिंग का बहुत ही फास्ट और इजी हो गया है इसकी वजह से बिसाइड रिटेल सेलिंग है बी टू सी इंक्लूड्स भी इसमें ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीजें आती है उसके बाद है बिजनेस टू बिजनेस इसमें दोनों पार्टी प्रोफेशनल और ट्रेडर्स होती है आज के जमाने में एक बिजनेस बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ गया है तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है किसके बीच में सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और कोई भी मिडल मैन होता है वो रिलेशनशिप बिल्डअप करता है कॉम्पिटेंस अचीव हो सकता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है बिजनेस में प्रोफेशनल्स के बीच में कंप्लीट डेली बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज किया जा सकता है सप्लाई मैनेजमेंट है स्टॉक का मैनेजमेंट है पेमेंट का मैनेजमेंट है ये सब बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है फिर है कस्टमर टू कस्टमर जिसमें आप क्या कर सकते हो आप अपना पुराना फ्रिज वॉशिंग मशीन या टीवी या कुछ भी आपको बेचना है तो आप ओ एल एक्स और क्विकर जैसी वेबसाइट पे उसके फोटोज इमेजेस अपलोड कर सकते हो और उसे बेच सकते हो और सामने किसी बंदे को जरूरत है तो वो खरीद के आपको कांटेक्ट करके खरीद सकता है राइट right? तो ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर जिसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है और पर्सन को हाईएस्ट जो प्राइस मिलेगी उसमें वो बेचेगा बेचने वाला जो है उसका अच्छा दाम मिलेगा तो वो अच्छी तरह से बेच सकता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया ओएल एक्स स्पीकर आप पहले यूज कर चुके होंगे कस्टमर टू बिजनेस इसमें कस्टमर को काफी चॉइस मिलती है सर्विसेस की गुड्स की रीजनेबल प्राइस की वो कंपेयर कर सकता है और बिजनेस यूनिट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंडीशंस अपनी डिक्लेयर करती है राइट ये सिस्टम हेल्प करता है नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती भाव बोल की कोई गुंजाइश उसमें रहती नहीं है कस्टमर को एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अच्छी तरह से अपने हिसाब से पेमेंट दे सकता है राइट काफी अरेन्जमेंट्स है जिसमें आप जो अगर इसमें अच्छी तरह से यूज करो तो बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट मिल सकती है पर अगर गवर्नमेंट को समझे इंडिपेंडेंट बॉडी तो गवर्नमेंट टू बिजनेस गवर्नमेंट टू सिटीजन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये सब चीजें भी शुरू हो सकती है ई कॉमर्स में अब क्या क्या चीजें जरूरत है रिक्वायरमेंट क्या है अगर ये ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो सबसे पहले वेबसाइट चाहिए आपका खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए सेलर का भी वेबसाइट होता है बायर का भी वेबसाइट होता है क्योंकि वेबसाइट में सबसे बड़ा फायदा क्या है कोई फिजिकल या जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है सब चीजें ऑनलाइन मिल जाती है फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन सब एड्रेस जो है ऑनलाइन मिल जाता है एक कंप्यूटर चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक बढ़िया सा कंप्यूटर चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी से ज्यादा ट्रेडर्स और कस्टमर्स के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है राइट right? फिर है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्यों चाहिए आप ई कॉमर्स के से फेमिलियर हो चुके हो तो क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस तरह से किया जाए राइट right? तो बायर को इनसिक्योरिटी हो जाती है 
कि भाई मैंने पेमेंट किया बिफोर परचेज और सेलर को होती है कि मैं गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा और मुझे पैसे नहीं मिले तो तो इसकी कन्वीनियंस के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है कि स्टॉप पेमेंट किया जा सकता है पेमेंट के ऑर्डर पे सात दिन के अंदर अंदर पेमेंट स्टॉप किया जा सकता है सेलर को कोई प्रॉब्लम हो या बायर को कोई भी प्रॉब्लम हो राइट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जो स्टेप्स बाइंग सेलिंग स्टेप से लेके डिजिटल कैश तक वो हम समझने की कोशिश करेंगे प्री बाइंग सेलिंग में एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे देखने की कोशिश करते हैं फिर कंडीशन देखते हैं बाइंग सेलिंग राइट right? कंडीशन देखते हैं जिसमें प्राइस को फिक्स किया जाता है दूसरी रिलेटेड कंडीशन जो होती है वो पता चलती है कंडीशन ऑफ बाइंग सेलिंग पता चला अब डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन फ्लो अबाउ स्टेज में होता है कौन से बाइंग सेलिंग और कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट की जाती है उसके बाद प्रो, प्रोसेस बहुत क्विक और लेस एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना इंटरनेट के द्वारा इसीलिए बहुत एंटायर प्रोसेस जो है अभी जो समझा रहा हूं मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं पहला है रजिस्ट्रेशन अब रजिस्ट्रेशन में क्या करना है आप एमेजोन पे जाओगे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे कोई भी जगह पे जाओ आपको कुछ खरीदना है तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा रजिस्टर होने के लिए वो आपकी इंफॉर्मेशन मांगे नेम है आपका एड्रेस है आपका ईमेल आईडी है आपका फोन नंबर वेरीफाई होगा ये सब चीजें होगी राइट पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती है पासवर्ड आपका होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वो पासवर्ड आप प्रोटेक्ट करो और आपका लॉग अकाउंट बन जाता है तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है कोई भी वेबसाइट भी हो सकता है अमेजोन फ्लिपकार्ट अच्छी जो वेबसाइट होती है उस पर आप रजिस्टर करते हो अच्छा रजिस्टर कर लिया अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है राइट सिलेक्ट करो प्रोडक्ट को आपकी चॉइस के शॉपिंग कार्ट में उसको डाल दो शॉपिंग कार्ट आपने देखा होगा राइट इन साइड टॉप पे होता है शॉपिंग कार्ट उसमें रख दिया आपने राइट शॉपिंग कार्ट में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो बायर बाय करना चाहता है इस प्रिपेयर करने के बाद शॉपिंग कार्ड का आपको ऑप्शन आता है पेमेंट का अब पेमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट मोड्स में कैश ऑन डिलीवरी यानी आपको जब कुछ मिलते हैं उसके बाद आप कैश दो चेक नेट बैंकिंग ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिजिटल कैश ये अलग अलग तरीके के पेमेंट्स है राइट कैश ऑन डिलीवरी यानी आपके गुड्स आपके पास आए आपने कंडीशन चेक की उसके बाद आपने पैसा राइट दैट इज कैश ऑन डिलीवरी चेक ऑनलाइन सेलर कभी कभी चेक कलेक्ट करता है कस्टमर के पास कस्टमर को जो गुड्स बाय करने हैं राइट बाय गुड्स इश्यूज चेक टू कस्टमर वो चेक इश्यू करता है सेलर राइट सेलर डिस्पैच करता है गुड्स जब कैश उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो चेक का अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है उसके बाद ही उसके बाद नेट बैंकिंग ट्रांसफर आप जानते हो नेट बैंकिंग ट्रांसफर कैसे होता है राइट पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं इंटरनेट द्वारा ये रिसेंट टाइम्स में बहुत इजी हो चुका है कस्टमर ट्रांसफर कर सकता है नेसेसरी अमाउंट सेलर के अकाउंट में फिर वो सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं उसके बाद वो पैसे ट्रांसफर होते हैं फिर है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में फर्क क्या है क्रेडिट कार्ड में जो है आपको बैंक उधार देती है क्रेडिट देती है आपकी क्रेडिट लिमिट फिक्स होती है उस हिसाब से आप पेमेंट करते हो राइट right? आपके अकाउंट में जो है पहले से पैसे नहीं कटते क्योंकि बैंक आपकी अर, आपके बदले जो है सेलर को पेमेंट कर रही है उसके बाद आपके घर पे बिल आएगा और आपको जो है पेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे ऑन टाइम क्रेडिट कार्ड में ये फायदा है और डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितने पैसे है उतने आप यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो और जो है पेमेंट कर सकते हो राइट डेबिट कार्ड में ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है और क्रेडिट कार्ड में भी हो सकता है उसके बाद है डिजिटल कैश डिजिटल कैश क्या है ये साइबर स्पेस का इंटरनेट वर्ल्ड का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है टाइप ऑफ करेंसी राइट तो बैंक प्रोवाइड करती है फेसिलिटी कस्टमर को टू यूज इज रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कस्टमर को पे करना पड़ता है सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एज डिजिटल कैश टू द बैंक बैंक क्या करता है ई कैश स्पेशल सॉफ्टवेयर देता है कस्टमर को तो डिजिटल कैश रिसीव हो गया अकाउंट ऑफ द कस्टमर और डिजिटल फंड यूज हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग में तो हमने क्या क्या देखा अभी बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर टू कस्टमर कस्टमर टू बिजनेस इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए ई कॉमर्स के लिए बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश की तो इस सब में आपने ये देखा कि 
जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स है उसकी वजह से बिजनेस टू कस्टमर जो है कॉन्टेक्ट में आ गए हैं बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में कस्टमर से कस्टमर एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी प्रोडक्ट्स बनानी भेज सकता है बढ़िया तरीके से वेबसाइट्स पे कस्टमर टू बिजनेस कस्टमर बिजनेस को कॉन्टेक्ट कर सकता है पर उसके लिए वेबसाइट होना जरूरी है कंप्यूटर की इंटरनेट कनेक्टिविटी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब चीजें होनी चाहिए उसके बाद एक प्रोसेस होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है बढ़िया तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करो और वो चीज आपको मिलती है ऑर्डर प्लेस करने के लिए अलग तरह का पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी आपको हाथ में पैसा कब देना है उसके सेलर के जब आपको बुक्स मिले उसके बाद चेक भी वो एक्सेप्ट करता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिसमें क्रेडिट कार्ड में आपको जो है बैंक फैसिलिटी देती है कि वो आपकी तरफ से पेमेंट करती है उसके बाद आप उसका मिल चुका डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जो पड़े हुए वो पैसे आप यूज कर सकते हो तो हमने अभी तक क्या क्या देखा इस चैप्टर में दो पार्ट में सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है फिर उसके बाद इंटरनेट क्या है ई कॉमर्स क्या है फिर हमने अलग अलग फील्ड समझने की कोशिश करी ई कॉमर्स की उसके बाद इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट यूज करना है किस तरह से करना है वो सब चीजें देखी फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किस तरह से होता है आप करते ही हो आपके पेरेंट्स करते ही होंगे तो ये एक नॉलेज बेस्ड चैप्टर तो इसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिए और रिवाइज करिए और जो होमवर्क भेजा जाए वो आप बढ़िया तरीके से करिएगा थैंक यू वेरी मच